Всем привет, меня зовут Яна, и сегодня мы немного поговорим о таком загадочном явлении, как чанки. Само по себе слово чанка обозначает кусок, либо часть чего-либо. При изучении языка важно знать не только значение отдельных слов, но и понимать, как они используются в контексте. С точки зрения языка, чанка – это группа слов, которые образуют устойчивое словосочетание либо конструкцию. В том числе в понятие чанки включаются коллокации, идиомы, водные слова и некоторые устойчивые словосочетания. Чем больше чанков вы знаете, тем проще вам будет выражать свои мысли. У вас в голове уже будут готовые конструкции, и вы часто даже не будете задумываться, как они строятся. Вы их будете запоминать и использовать именно куском. Это, в общем-то, и есть чанг. Сегодня я приведу в пример несколько простых чанков, которые вы можете часто встретить в повседневной речи. Итак, первый чанг, о котором я хотела бы вам рассказать, это короткое выражение «I see». Дословно оно переводится «я вижу», но как устойчивое выражение мы его переводим ясно-понятно. Его очень хорошо использовать в разговорной речи, когда вы хотите дать понять собеседнику, что вы его понимаете. Грубо говоря, это такое поддакивание, что вам кто-то что-то рассказывает, и вы говорите «да, я понимаю, I see». Следующее выражение «I mean» – «я имею в виду». Это выражение мы используем чаще всего, когда хотим уточнить что-то. Например, вы сказали какую-то фразу, потом хотите уточнить. В русском языке мы иногда используем «то есть», а в английском в этом случае можно сказать «I mean». «Я имею в виду». Следующее выражение тоже короткое, целиковая фраза «not yet». Эту фразу мы чаще всего используем как ответ на вопрос, когда нас спрашивают, например, вы готовы, вы уже пообедали, пришел ли поезд, и мы можем ответить, даже не особо зная язык, просто not yet, еще нет. Переходим дальше к грамматической конструкции I'm going to. Я собираюсь что-то сделать. В разговорном языке мы иногда сокращаем I'm gonna, это то же самое, что I'm going to, только более разговорный вариант. После I'm going to вы ставите непосредственно глагол, который выражает действие, которое вы хотите совершить. Например, если вы хотите сказать «я собираюсь мыть посуду», мы можем сказать «I'm going to wash the dishes». И аналогично с другими действиями, которые вы собираетесь сделать. Следующая конструкция «have to» – ее мы можем перевести в данном случае как «мне надо», «я должен», «мне приходится». Многие из вас знают глагол have в переводе иметь, который мы используем, когда у нас что-то есть, но когда после have стоит глагол, то у have уже будет другой вариант перевода. И I have to мы чаще переводим надо, должен, когда нам необходимо что-то сделать. Например, I have to go, мне надо идти. Переходим к следующему выражению I'd like to. В данном случае I'd это сокращение от полной формы I would, I would like to, которое переводится я хотел бы. Не путайте с фразой I like. I like это когда нам нравится что-то, но I'd like это когда мы хотели что-либо сделать. Например, I'd like to ask you, я хотел бы спросить тебя. Либо мы можем не использовать глагол, а просто сказать I'd like, я хотел бы и дальше добавить существительное. Например, I'd like another cup of tea. Я хотел бы еще чашку чая. Следующее выражение Have you ever? Ты когда-нибудь. Если вы хотите спросить у человека, делал ли он что-либо когда-нибудь, был ли он где-то когда-нибудь, ел ли он что-либо, что пил ли и так далее, мы начинаем с фразы Have you ever? Вы когда-нибудь? И дальше ставим причастие прошедшего времени, также известное как третья форма глагола. Например, have you ever been to London? Были ли вы когда-нибудь в Лондоне? Следующая фраза имеет два варианта. Мы можем спросить how about, либо what about. Обе они переводятся как насчет. How about более нейтральные, иногда считается what about более экспрессивные. Но на практике зачастую это на любителя. Например, даже если вы с перепугу забыли весь английский, но вам нужно узнать какую-то информацию, вы можете воспользоваться этой фразой. С помощью этих фраз вы можете строить короткие предложения, короткие вопросы, потому что эти вопросы не требуют вспомогательных глаголов. Вы можете просто сказать how about, либо what about и дальше поставить существительное. Например, how about lunch, как насчет обеда, либо what about you, а как же ты, как насчет тебя. Если же вы хотите спросить про какое-то действие, после about нам нужен глагол с инговым окончанием, так как после предлогов мы в основном используем герундии, которые есть не что иное, как глагол с инговым окончанием. Поэтому, например, если вы хотите предложить пойти куда-нибудь, вы можете сказать how about going to the park. Переходим к следующему выражению it's time. Если мы поставим здесь точку, оно будет просто переводиться пора. 
Но дальше вы можете поставить любое действие в неопределенной форме, и у вас уже будет полное предложение, что пора что-то сделать. Например, it's time to go, пора идти. It's time to sleep, пора спать. It's time to have breakfast, пора завтракать. Если вы хотите указать, что не просто пора что-то сделать, а кому-то пора что-то делать, то после it's time мы добавляем предлог for и местоимение в объектном падеже. Например, it's time to go, просто пора идти, а если вы хотите сказать мне пора идти, то тогда мы уже скажем it's time for me to go или it's time for you to understand it. Следующая фраза является целиковым предложением it's up to you и переводится решать тебе. Подразумевая, что ты сам должен принять решение, делай как хочешь, принимай решение сам. Например, нас кто-то спрашивает, как поступить в той или иной ситуации, и мы можем ему ответить it's up to you. Как хочешь, решай сам, дело твое. Следующее выражение является вопросительным вариантом фразы, про которую я уже говорила. Uh, would you like? У нас было выражение I'd like to, я хотел бы что-то сделать. Если же вы наоборот хотите предложить что-то, то мы можем спросить Would you like? Хотели бы вы, либо хотел бы ты? По сути, эта фраза является вежливым вариантом глагола want. Мы можем спросить как про действие, так и просто предложить, например, чашку чая. Would you like a cup of tea? Либо мы можем предложить что-то сделать, например, когда мы куда-то пошли и спрашиваем у человека, не хочет ли он присоединиться к нам. И тогда мы можем спросить, would you like to join us? Если с предыдущей фразы мы предлагали что-то, то с этим выражением мы обычно что-то просим. Звучит она как can I have, в конце можно добавить please. И если вы просите что-то неисчисляемое, как правило это воду, сок и другие напитки, мы еще добавляем перед существительным сам, подразумевая небольшое количество. Например, если вы хотите воды, то вы можете сказать can I have some water please? Следующая фраза by the way которая переводится «кстати» или «между прочим». В английском языке очень важны вот эти слова-связки, чтобы переходить от одной мысли к другой. Особенно они вам необходимы, когда вы сдаете экзамены и в том числе пишете эссе. Следующее выражение «I'd love to», которое можно перевести с удовольствием. Его мы обычно используем, когда нам кто-то предложил что-то, и мы соглашаемся и говорим «I'd love to» с удовольствием. Также с удовольствием у нас еще есть фраза with pleasure, я думаю многие из вас ее знают. Фразу I love to я люблю еще за то, что мы можем как сказать ее в усеченном виде, так и продолжить. Например, мы можем сказать I'd love to come, я с удовольствием приду, либо I'd love to help you, я с удовольствием помогу тебе. Либо вы можете просто на вопрос ответить I'd love to с удовольствием. И еще одно на сегодня выражение это идиома that's it. Ее мы можем использовать в двух основных значениях. Во-первых, это когда что-то завершилось, например, вы закончили свою работу, и вы можете сказать, ну, that's it, все, мы закончили, можно идти домой. Либо вы можете сказать эту фразу, когда вы раздражены и хотите закончить разговор, и тоже можете сказать that's it. Подразумеваю, что все довольно хватит. Плюс ко всему, эту фразу можно использовать в другом значении, говоря, что что-то правильно. Подразумевая, что э, правильно совершаются действия. Я обычно люблю приводить пример с фотографом, когда, например, фотограф расставляет людей, фотографируя, и когда он их расставил, либо просит кого-то встать как-то, либо сделать что-то, и говорит that's it, вот так. Поэтому зачастую that's it можно перевести вот так, когда человек правильно что-то делает. И вы говорите, что да, да, так и надо, that's it. Надеюсь, видео было вам полезным и какая-то информация оказалась для вас новой. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, если вам понравилось видео. И до новых встреч, всем пока!